Oi queridas, eu sou a Cris e neste vídeo eu vou mostrar algumas comprinhas, as minhas últimas comprinhas que são cosméticos e maquiagem basicamente Eita, o produto que eu ia começar não está aqui, eu vou pegar, já venho A primeira comprinha que eu vou mostrar é este batom É da... Luizense é um batom da linha Nude e é mate. E esse é o primeiro porque eu estou sem batom e vou passar ele. Eu gostei muito, estou usando sempre. Tem esse outro batom aqui, também mate. Eu geralmente compro mais batom mate. Esse aqui é da Ruby Rose. É o número cor 256. Vou mostrar a cor. Acho que ele é um roxo puxado para vinho. É bem escuro. E esse da Luiz Anse que eu passei agora, cor, cor 3. De maquiagem tem esses dois batons. Eu vou deixar para mostrar o resto das maquiagens depois. Agora eu vou para os cosméticos. Vou começar aqui pelo de cabelo. Comprei rena em creme. Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro eu usando rena de cabelo, aquele rena em pó. Eu mostro como é que eu pinto meu cabelo com a rena. Mostro como eu preparo a rena, porque a rena em pó você tem que ser preparada. E esse aqui já é a rena pronta, é uma rena creme. Essa é a caju da Refly. Vem só isso aqui dentro. É uma, é uma tintura natural, sem água oxigenada. Ele não clareia o cabelo, então se quiser a cor exata, tem que clarear antes com uma coloração comum. Esse aqui é o cobre, que é, o, que é a cor que está nos meus cabelos, que é da Suria, Suraya, não sei bem como é que fala, Suraya Brasil. Aí não contém PPD, óleo mineral, amônia, parabenos, EDTA, ressocinol, não sei o que é, várias coisas daqui, não sei o que é, fragrância sintética, peróxido de hidrogênio, perborato de sódio, cloreto de sódio, transgênicos. É uma coloração semi-permanente com cobertura dos fios brancos. Aqui do lado está mostrando como ficaria a cor em cada base. Esse daqui é mais caro do que o da Reply. Da Reply também mostra aqui o resultado da coloração de acordo com a base. Esse da Reply tem óleo de argan e óleos naturais. E também diz que é sem aquelas coisas todas que está dizendo aqui. Sem amônia, sem oxigenado, sem um monte de coisa. Aí no caso, isso aqui eu vou usar por cima da minha coloração base, da que é a tintura loira. Pra fazer a tonalização, né? Dos fios para, para ruivo. <risos> tá continuando. Esse também é para os cabelos. Esse aqui é o da Cresce New. É uma loção tônica capilar. Combate queda, caspa, seborreia e ativo crescimento. É, ele é 100% natural, só tem extratos naturais. Todos os dias, é aplicado uma vez ao dia nos cabelos, no couro cabeludo. O cabelo tem que estar tá seco. E massagear. Ó, não tem álcool, é só os extratos mesmo. Porque tem esses tônicos assim de crescimento, de queda, que tem, que tem álcool, mas esse não tem. 100% natural à base de plantas. Alecrim, açoita, cavalo ou mutamba preta. Bardana, babosa, carqueja amarga, cavalinha ou rabo de cavalo. Jaborandi, piteira e alumã. Aí tem os nomes científicos também das plantas. Eu comecei a usar há pouco tempo, então não dá pra dizer. Mas eu já usei há anos atrás, eu já usei esse tônico e gostei. Acho que faz uma semana que eu tô usando. Certo? Para cabelo também tem este refil da Natura Plant, da linha da Natura. Ruvas envolventes, bem tratado, bem modelado, máscara intensiva modeladora. É para modelar os cachos. Tem óleo de macadâmia. 
Apesar de ser um refil, eu nunca usei essa máscara, eu não tenho a embalagem dela, porque o refil seria para colocar na embalagem vazia que você já tem do produto, mas não. Como o refil é bem mais barato que o produto em si, então eu comprei o refil e vou colocar na embalagem qualquer. Sua não é nem desastrada. Para a pele, eu acho que para cabelo eu já mostrei tudo. Agora eu vou mostrar. Este aqui é um amolecedor de cotículas. Olha. Amolecedor de cotículas e é um potão assim, 10 reais. Contém óleo de macadâmia. É da Inda Pharma Cosméticos. Nunca vi essa marca. Mas tava parecendo um bom. Eu comprei. E eu sempre gosto de empurrar as cutículas. Eu comprei essa máscara aqui. Tem que estar tá bem na moda, assim, vamos dizer. Usa máscaras faciais. Esse aqui é tipo o peel off. Peel off. Que tira, que ele seca. Aí você pode tirar, fica uma pelezinha. É da marca RK By Kiss. Eu já usei uma vez. Ele é purificante, remo remoção de cravos, limpeza de poros, controle de oleosidade. Contém cavão de carvalho. Eu comprei porque é removedor de cravos. Então eu usei só nessa área aqui do nariz. Não usei no rosto inteiro. É, deu uma limpadinha. Não foi profunda, não. Deu uma limpadinha. De leve. Não fez muita diferença. Não, no quesito cravos, não. Do nariz. Próximo produto de pele eu comprei também da Natura. Este, este protetor solar, fator 30. É um protetor solar é ideal para a pele oleosa. Oleosa à mista. Bela! É para, ideal para a pele mista a oleosa, porque é um gel creme, não é um creme. É, um, é gel também. Com um toque seco. Eu ainda não usei, não sei se é toque seco mesmo. Então, vamos abrir. Foto equilíbrio. Tem 50 gramas. Não cheiro de nada. O que é bom. Porque aqui no meu braço até que ficou sequinho. Não tem brilho. E absorveu rápido. Passei e já sumiu. Vamos para o próximo. Que mais? Também comprei o protetor de corpo, ele é de 15. Tem vitamina E e extrato de cacau, resistente à água e suor. Se for, é muito bom. Tem 120 ml. Da Natura também. Comprei vários produtos da Natura porque estava em promoção a loja. Acho que não tem mais nada para acrescentar. Comprei também o Bio Oil. É um óleo corporal. O bio óleo seria um óleo com partículas nano, porque o óleo ele tem partículas grandes, esse daqui seria partículas nano, daí seria absorvido mais pela pele, mais fácil, mais, mais bem aproveitado. Os benefícios do óleo pela pele, porque absorveria mais por ser nano. Eu tenho usado ele para hidratar a mão, eu uso quando vou dormir, aí eu passo e passo bastante na cutículas também. Contém o revolucionário ingrediente Porcelain Oil. Não sei o que é esse revolucionário. Melhora a aparência da pele com estrias, cicatrizes, tons desiguais, sinais de idade e desidratação. Então, eu gosto de usar na mão porque a mão ele também precisa de hidratação, de produtos é, anti-idades, não é só o rosto. A mão também precisa, essa área aqui, ela fica bem enrugada. Então tem que hidratar e usar produtos de atividade também na mão. Outro produtinho para a pele é o Nivea de latinha. Eu nunca tinha usado o Nivea de latinha, nunca tinha comprado. Então por ser tão famoso, tão falado, eu comprei. Eu já tinha usado o, o Soft, o creme Soft, porque minha pele é oleosa. Não deu muito certo não, achei ainda a minha pele não se deu com aquele. Aí eu comprei esse daqui, mas não para usar como hidratante. Eu, o outro eu usava como hidratante. Mas esse aqui eu vou usar como máscara para hidratar a pele e também para hidratar a cutícula e fazer máscaras, receitinha de máscaras faciais com ele. Porque aí eu não vou deixar na pele, né? Vou deixar assim 20 minutos e tiro. E vou ver outras coisas que podem ser feito com essa hidratação. Esse hidratante mãe também tá usando. A pele dela é seca, então não tem problema, né? 
Hum. Mas eu tô usando como hidratante mesmo. Isso aqui também é da Natura, um perfume. Como eu falei, aproveitando a promoção. É da linha Águas. O aroma é Campo de Violetas. Hum. Eu gosto. Eu comprei sem nem saber o fragrância, porque eu comprei pela internet. Mas todos são bons, né? Aí, olha assim, dessa cor violeta e... Um cheirinho é bem suave, bem suave. Dá pra usar no dia a dia de boa. É um aroma floral, mas bem delicado. E essa garrafa <risos> me lembra aquele perfume de seu madruga. <risos> Ele não tem spray. Se você quiser um spray, tem que comprar separadamente. Não lembra aquela garrafa do seu madruga de perfume? Que chave fica jogando... <risos> Na cabeça. Acho que já terminei todos os cosméticos. Agora eu vou para as maquiagens. Eu já mostrei os batons. Agora vou mostrar as outras coisas. Comprei corretivos da Tracta. Eu comprei dois corretivos. Eu comprei um, esse aqui normal. Corretivo líquido da Tracta. O médio 04. Esse aqui é o normal. E eu comprei exatamente da cor da minha pele. Esse aqui vem 7 gramas. E este outro eu comprei mais claro que minha pele. Vem 4 gramas e ele é efeito mate e livre de olhos. A cor dele é o claro. Eu comprei esse claro para fazer aqueles efeitos de contorno, onde você coloca corretivo mais claro em alguns pontos do rosto, para fazer iluminação. Eu gosto de sentir o cheiro dos cosméticos, porque eu não gosto de cheiro forte. Ó, como é o aplicador. Esse aqui é o do claro, o mate. Esse aqui tem um cheirinho um pouquinho mais evidente. O outro tem cheiro praticamente de nada. Esse é o normal. Não é cosmético, não é maquiagem, mas é para passar maquiagem. É a esponjinha. Esse aqui eu comprei na loja de 3 reais. Foi 3 reais. Ainda não usei pra ver se é bom. Como tava baratinho, eu comprei, né? Olha o formato. Usar assim, usar assim também. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. É o Cheia de Ideias Oficial. Lá eu posto fotos com looks e também faço stories. Gosto de fazer umas gracinhas. Dar dicas e mostrar um pouco de coisas que eu estou fazendo. É isso. Então me segue lá e se inscreva aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. O batom eu vou mostrar a cor pra vocês, né? Que eu nem mostrei. Talvez fique um pouco mais claro por causa da luz forte do que é realmente. E o outro tá aqui. Esse aqui também é corretivo. Corretivo colorido. Corretivo colorido, ele é específico para locais que tem uma cor diferente da pele. No caso, manchas, né? E também olheiras. Eu comprei um amarelo e um verde, são as cores do Brasil, mas não é pra pintar a cara da bandeira do Brasil, não. Ele ainda tá com lacre, mas eu vou tirar aqui e mostrar para você. Esse amarelo, a marca é Ricoste. Esse aqui é o verde, também da Ricoste, foi 10 reais cada. Eu achei o amarelo bem clarinho. Eu passei mais de uma vez. E o outro é o verde. Mas é bem macio, não é aquilo seco, ressecado. Eu comprei esse indicação da vendedora. Tinha outros lá, tem mais caros. Mas ela disse que esse era bom e era em conta. Também na Natura eu comprei este BB Cream. Só muito querendo o BB Cream. Porque o que eu tenho é muito claro pra minha pele. Ele é cor única. Mas este aqui... Ele tem várias cores. Eu comprei pela internet e até que acertei a cor. É o Claro 24. Ele tem efeito mate. E tem também proteção de 15. Ele tem um pouquinho de perfume. Eu já usei. Mas não fica com cheiro, não. No rosto. Só tem mais dois produtos agora. O iluminador da Tracta. Vou mostrar aberto, né? Hum. Tem cheiro de nada. Esse eu acredito que era o mais claro que tinha lá. Eu perguntei à vendedora qual ficaria melhor na minha pele. Ela disse que esse. 
Dá uma espalhadinha assim. Hum. É muito brilhoso. Já usei várias vezes e gostei bastante. Geralmente eu uso nessa área. Depois que passo o blush, aí eu uso aqui nessa área. E no nariz. É, geralmente é aí mesmo. Mas tem outros pontos que pode ser usado, mas eu geralmente uso só esses dois mesmo. Pó compacto e iluminador HD Ultra Fino Soft, número 20. Esta é a última comprinha. É o Magia de Unicórnio, da Colors. Serum antioxidante e embelezador. Aprimoramento da pele, altamente rico em extratos naturais. Tinha dois tipos, tinha gotas de unicórnio, se eu não me engano, e tinha esse lá também. Aí eu perguntei à vendedora se esse era bom para pele oleosa, ela disse que era um ótimo, um maravilhoso, porque o outro é um óleo. Aí ela disse que esse aqui é um serum, e de fato, né, tá escrito aqui. Então, não tem problema em usar em pele oleosa. Isso aqui é para você preparar sua pele para maquiagem e aqui diz que também é para preparar a pele para receber hidratação. No caso, você passa isso e por cima o hidratante. E também para maquiagem, né? No caso, a vendedora falou ele pode ser usado como primer. Eu não acho exatamente um primer. Eu uso ele como se fosse um hidratante mesmo. A gente tem que usar um hidratante para poder passar a maquiagem. Então eu uso mais assim. Eu vou mostrar como é. Ele é um conta-gotas. Eu já usei várias vezes. Quando passa, fica assim, aquela sensação, né? Um pouco pegajosa. Mas em um minuto já tá sequinha a pele. É bem rápida a absorção e já dá pra começar a, a maquiagem. É um conta-gotas. Dá pra ver que tem brilho, tem uns glitters. Ele é um rosinha bem claro. Ele tem um cheirinho cítrico, eu acho. Agora, por que esses glitters? Eu não sei. No caso, quando passa, fica uns pontinhos. Não é muito glitter, é só um pouco. Então ele fica assim, alguns pontinhos pela pele, pelo rosto, né? Espalhado no rosto, alguns pontinhos de glitter, de... Aqueles pontinhos de luz. Não sei, assim, o objetivo desse glitter. Depois que passa a maquiagem, some. Não aparece mais o glitter. Ele é bem fininho, não altera em nada na maquiagem. Não dá pra perceber que tem glitter, não. O preço eu não lembro, mas foi menos de 30. Foi 20 e poucos reais. E estou finalizando aqui o vídeo de comprinhas. Eu posso ter esquecido alguma coisa que eu comprei? Posso ter esquecido. Esse foi o que eu fui lembrando, que comprei, eu fui olhando nas minhas coisas e fui lembrando que eu não tinha mostrado ainda então espero poder fazer outros vídeos assim se você gosta de vídeo de comprinhas deixa aí nos comentários também sugestões para outros vídeos e deixa seu like que é muito importante também compartilhe importantíssimo compartilhar os vídeos para que mais pessoas conheçam o canal mais pessoas possam ver o vídeo e o canal poder crescer eu poder continuar postando o conteúdo aqui no cheio de ideias e claro proporcionando muitas ideias bacanas para vocês Bom, se inscreva se você já é inscrito ative as notificações para receber os novos vídeos porque só assim você vai saber quando tem vídeo novo Bom, até o próximo vídeo tchau tchau beijinhos